challenge na meron kayo, hindi naman yung external. The internal battle in, inside yourself is actually the biggest challenge. Sometimes ang interpretation natin, the challenge is outside. But wala yung, the real challenge is within you. Between your mind, your emotion, your feelings. Konektado kasi lahat yun, emotion, mental, feelings. So, dito, if you really want to succeed, talagang dito you must become a master of your emotions. Yan ang master ka ng emotions. Di ba? May nagsabing Chinese philosopher na to conquer others, parang ano yan, uh, if you conquer others, you're great. But you're even greater if you conquer yourself. You must be able to conquer yourself. Last, sa attitude number four, always be optimistic. Always be positive. Okay? When things are down, always be optimistic. Dapat positive in your life. Kahit wala naniniwala, etc. Positive ka pa rin. Kahit ang check mo, mababa pa, okay lang. Okay lang. Magpipayin na lang, nagbago pa isip, okay lang. <laughs> diba? Pumuko na, biglang nagbago isip ng kaisip, okay lang. Nahihirapan ka, wala pang kita, it's okay. Wala ka pang grupo, okay lang. May dumating tatlo, lumabas tatlo, okay lang. May recruit ka, apat, umalis, apat, okay lang. Ang masama yung dumating lima, anim ang lumabas, kasama ka, mayroon ang hirap. <laughs> Dapat positive ka parati. Kasi at the end of the day, ang lagi mong kasama, ikaw lang. So you can just imagine if you do this business, tapos, you know, very pessimist ka, lang din ako ngayon. Wala ka pa rin. Negative yung mga Pilipino. Ayos mga... Pero nag-networking, eh simple mo kung magiging manifestation ng action mo kung negative ka, pero ginagawa yung mga Pilipino. So, the best thing that you can do by doing your business is to just be passive and optimistic about your future. Kasi, ano yan eh, uh, ulitin ko, pag lagi kang positive, na-attract mo positive things din. Pag negative ka mag-isip, negative din ang na law of attraction. I hope you're able to watch and uh, read the book ni uh, Rod uh, Byron. The power of attraction. So, isa yun. Because whatever you think, whether positive or negative, yun yung na-attract natin. Di ba? Merong law of vibration that everything, merong vibration. It, it vibrates. Eh. So, ang akin is that, you know, pag negative ka, ang na-attract mo, negative din. Pag positive ka, na-attract mo, positive din. Pero dahil positive ka, na-attract mo, positive. Ano magiging result mo? Positive. So, ang tawag dyan, lagi niyong babantayan yung isip niyo. Okay? Lagi niyong babantayan. Ako naman, lagi akong positive. Kahit na hindi ko pa alam yung law of attraction before. But, you know, I'm very optimistic. I'm a guy who was, who is very optimistic about life. Kasi, uh, naniniwala ako that, you know, each and every one of us uh, is destined to really become an achiever. Kung gagawin lang ng human being, yung part niya. Because God created us na, you know, meron talaga tayong talent, capacity, gift, to really do well in life. Lagi mo iniisip yan, no? Nung nagsisimula pa lang ako sa network marketing, is that, you know, may kwento ko sa pagiging positive lagi. And I, I want you to, I want to share with you, yun naging principle and philosophy ko. Kung bakit ako lagi nagiging positive? May nakita na ba kayong ibon? Ibon na namatay sa mundo. Ibon. Yung lumilipad, tapos gumagsak sa harap mo, patay. <laughs> di ba? Kita lungs, kita ribs, kasi wala na ay. Nakakita lang ito. Wala, di ba? Nakapagtaka. Except, of course, if you put it in a cage, huwag mong pakainin, mamamatay yun. Pero those birds are wild. Ang lumilipad. Wala na makikita na yun. Because the reason behind is that before even God created those birds, ginawa niya na yung mga provisions. Tama ba yun? Di ba? Tama ba? Bago ginawa yung ibon, ginawa na yung provision nito. Yun lang, hahanapin ng mga ibon na yun, yung provision na yun. Kasi hindi sa kanila isusubo yun. Di ba may Swedish proverb nga na, God created the worms, but then He never put it inside the nest. Hahanapin ng mga ibon. Tama ba yun? Now, before even God created those words, ginawa na yung mga provision. Hahanapin nila ng mga ibon. Balik ko dito sa inyo. Bago katawagin dito, ginawa na yung mga taong magpapaglobal ang basa doon sa'yo. Hahanapin nyo na lang. Yes. <laughs> Kasi hindi, hindi susugo, hindi, yung, hindi kakatok sa bahay nyo yun. Hindi yung dalang, ako, ako ang sugo, ako magpapaglobal ang basa doon sa'yo. <laughs> Hahanapin nyo po yun. Hindi yun yung natutulog yung mag-asawa tapos may umalabog sa bibog. 
hubungin ba ito? Ayun na, ayun na, sugo, ayun na yung magkapal. Hahanapin niyo na, but one good thing about that, ginawa niyo, nasa labas na yun. Bago ka ba, even before you were called in this business, those people are out there, may provision. Hahanapin niyo. So, lagi niyo nang isipin. Ano yun ang inisip ko lagi? Nung nag-networking ako. Kaya very positive ako na, you know, narating at narating yung mga panahon. Na lalabas at lalabas din ang agil ako. Sa networking kasi merong mga maririkot na iba-ibang ibon eh. May pipit, tarat, maya, agila. Yung mga ayaw maniwala sa inyo, mga pipit, tarat yung mga yun. <laughs> Marami yun eh, di ba? Pag pumunta ka sa Manila, di ba yung mga ibon? Ang dami nun, yung mga pipit, tarat, di ba? Mga maya, ang dami. Pero bibihira ang agila. Mahirap pa namin ang agila. Pero pag nakakita ka ng agila, leader, gagal. Kung baga sa baraha, alas, ano yung alas? Ang networking para lang pagbubukas ng baraha. There are 52 cards in one day. Coincidentally, there are 52 weeks in one year. So ang pagbubukas ng baraha, parang linggo-linggo, may isang recruit ka, parang ganun ba? Baraha. Sa baraha, merong dos, tres, mga buta, eh, yung mga walang payang pa-recruit. <laughs> dos, tres, quatro, cinco, hanggang king. Pero bukas ka na na bukas ng baraha, lalabas din yung apat na alas Ama, minsan yung alas, nasa ibaba. Swerte yun, yung una mong recruit, yun na agad. Yung iba naman, nasa gitna. Meron nasa lulo. Ang problema ito, yung una, puro buta. Napagod ka, ayaw mo na, hindi mo alam yung next na re-recruitin mo, yung next na bubuksa mo sana, yun na pala, kuminto ka pa. Awa, iba? Hindi mo masasabi, kaya ulitin ko. Lagi kayong maging pasitin. Always be pasitin. Okay? Oh. Pang-apat na part ng NGO, ayan, natatapos na ako. Pang-apat, ito madali na, yung skills. Una, gawa kayo ng prospect list. Lahat ng mga top-notcher, lahat ng mga naging successful sa networking, merong prospect list. Very basic kasi ito eh. Kaya pag ito hindi mo nagawa, paano pa kaya ang pagyaman? Hindi hamak na mas mahirap yung maman kaya sa prospect list. Kaya ba't ito, gawin yung habit to update your prospect list. Ang work natin sa networkers to always invite. Always invite. Master the art of invitation. Invitation is actually an art. It's not a science. Kasi iba-iba ang approaches, iba-iba ang... Uh, uh, iba-iba ang tao, iba-iba yung mga way of invitation natin. There's no definite kind of invitation. There's no definite effective way of inviting people. Kasi iba yan, iba-iba ang situation. What I can say is that every six months, nagbabago si Pasyon ng tao. Kaya prospect mo ngayon, ayaw. Balikan mo after six months. Ayaw pa rin. Balikan mo after six months because every six months, nagbabago ang situation natin. Sometimes yung iba, after six months, iba na location, na-relocate. Sometimes after six months, huwag naman sana, nag-downsizing sa kumpanya, nagkaroon ng lateral movement, alam yung mga ganun. So every six months, always go back to your prospects. Ang invitation, always keep it short and simple. Invitation is different from presentation. Presentation, yun yung minamarketing plan mo. Ang invitation, yung dadalhin mo lang. Invitation, gumagawa ka lang ng appointment para yung prospect mo makita niya yung marketing plan. Ganun lang ang invitation na lang. Okay? Ang presentation, yun yung mag-OPP ka. Magkaiba yun. So maraming kinds of invitation. May invitation na bro, may nakita kong extra income. Baka gusto mong ma- you know, itry kasi naalala ko, meron tayo dating pinag-usapan na gusto magkaroon ng business. Mare, tama-tama. Meron akong mga partner from Manila nagkutap ng business dito sa Singapore. May business proposal siya. Tingnan natin, baka maganda-ganda ang business project. Ganda na. Wala akong sinabing aim global, wala akong sinabing brand. May approach naman na bro, may kaibigan ako from Manila nagkutap ng business dito sa Singapore naghahanap ng mga Filipino na gustong kumita ng 30,000 additional income pa nga. May kakilala ka bang taktong kaibigan na gustong kumita ng 30,000 pesos pa man extra? Pari pera naman yung pangalan at number nila. I-recommend ko dun sa kaibigan. Sige na po. Taktong kaibigan mo na gustong kumita ng 30,000 monthly. Anong mararamdaman ng kaibigan? Bakit ibang tao pa ako? Tama ba? Kaya sasabihin mo sa kanya, hindi, hindi ikaw, ibang tao.
Ang tagal mo, kaya na pa ako nag-aantay. <laughs>